que é um fato de relevância que mexeu com tudo o que a gente pode imaginar da, da política recente no Brasil, que foi essa aliança Eduardo e Marina. Acontece que a Marina, com o capital é, político que ela tinha de 20 milhões de votos, ela já vinha numa trajetória. E é claro que ela vinha compondo alianças. Do outro lado, a possibilidade do Eduardo Campos ser candidato também, ele já vinha conversando com algumas pessoas. E já com conversas postas à mesa, de repente ocorre essa união que ela é totalmente é, inusitada. inusitada. Foi ninguém, um dos maiores esperava, fatos políticos. Ninguém esperava isso. Então o que, que acontece? Agora está é, se construindo um conteúdo programático e aí a gente tem que entender. Eu estou pegando a pessoa que hoje mais fala sobre sustentabilidade, sobre respeito às causas ambientais. E eu estou pegando o governador que tem a maior e melhor avaliação de governabilidade do país. Então, um, um político que vem com uma gestão pública afinada, junto com alguém que quer dar os áreas da sustentabilidade para um país. É um conteúdo programático perfeito. Do ponto de vista da discussão política, maravilhoso. Acontece que tem as alianças regionais. Então, trazendo para o PSB do Estado do Acre. Nós somos membros fundadores da Frente Popular. Seria muito estranho nós chegarmos até os militantes agora e dizer, olha... Nós não estamos mais com vocês. Se nós fundamos... O PSB vai ser a terceira via junto com a rede. Vamos ter candidato próprio, vamos fazer palanque com o Eduardo Campos. Ficaria difícil. Eu entendo que aqui, se nós tivermos um candidato consolidado, o partido, até por uma questão de fidelidade partidária, vai seguir os humores da política nacional. Agora, se nós não temos um candidato a governador e nós temos aí o leque para fazer opções... E como nós já somos também é, relacionados aí com, com a Frente Popular, com o governo do Tião, eu, vejo o contra... eu não vejo nenhum motivo de afastamento, muito pelo contrário, de consolidação. E, e não é só no Acre que você tem essa discussão. Belo Horizonte, com o prefeito é, Lacerda, nós também temos uma discussão com relação ao apoio que ele pode prestar a um, a um outro partido. Né? Tem uma discussão séria no Paraná, tem uma discussão com o Geraldo Alckmin em São Paulo, no Rio de Janeiro. É O PSB ah? compõe o governo Alckmin, né? Compõe o governo Alckmin. Então, é, é, cada estado vai ter uma discussão, mas isso não quer desmerecer o projeto nem do PSB e nem da rede, que é, que é a grande novidade na política. E a gente espera que venha realmente uma, uma propositura muito boa no que diz respeito às candidaturas presidenciais. Mas o senhor vai fazer palanque para o Eduardo Campos e campanha para o Eduardo Campos. Se ele for o candidato, com certeza. Dos vereadores hoje, eu vou citar alguns aqui que eu sei que vão colocar o seu nome aí na disputa para deputado estadual. São eles, Raimundo Vaz para a Federal, Eliane Cianzic, Alonso Andrade, Artemio Costa, Juraci Nogueira, a própria Rose Costa, também podem ser candidatos a deputado estadual. O único para a Federal será o Raimundo Vaz do PRP. E Roger Correia? Também deve colocar o seu nome para a disputa à Assembleia Legislativa? Ah, isso está sendo... Vamos discutir com a família, discutir com os amigos. A vida pública, Alain, é... ela é assim. É... A gente se sente honrado. Eu... Eu... eu não tenho uma palavra, porque dizer muito obrigado, agradecer a uma pessoa que, que acredita numa ideologia, porque eu sou... eu sou um cara que eu vivo de ideologias, eu acho que você pode exercer um mandato e continuar decente. Né? Eu, eu venho dessa escola que eu chamo de nova safra de, de, de políticos, mas é uma coisa que não pode ser uma vontade é, pessoal. Você hoje você tem que ter um grupo, você tem que ter pessoas que, que comungam desses mesmos ideais. E eu tenho uma coisa comigo. A primeira permissão que a gente tem que ter é uma permissão divina. É entregar, entregar isso... É, nas mãos de Deus se, é, é esse o projeto para a minha vida? porque às vezes, Alan, você pode fazer aquele projeto e aí é um projeto muito pessoal eu digo que o seu projeto pessoal só dá certo se ele for um projeto de comunhão com Deus eu, eu não posso te responder essa pergunta né? mas está e... pensando não, todo político ele anseia voos maiores ah, seria hipocrisia da parte de qualquer pessoa você responder que não tem o desejo. 
é uma experiência. No entanto, Alain, eu também tenho que, eu tenho que saber o que falar, porque quando nós disputamos 2012, a gente viveu um mundo de incertezas se chegava a ganhar a eleição. Eu fui tão abençoado que, além de ganhar a eleição, a Frente Popular fez a indicação do meu nome para ser presidente de uma casa. Ou seja, eu recebi mais do que eu esperava. Então, a gente tem que ter reconhecimento e gratidão das coisas e saber momentos de avançar e momentos de recuar. Essa é uma discussão que está com os amigos, com os familiares e também na esfera espiritual de quais decisões tomar. A decisão certa virá no tempo certo. Conversei aqui com o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o professor Roger Correia, do PSB. Presidente, obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço, sempre. Prazer obrigado. imenso tê-lo aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.